హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి లాస్ట్ పార్ట్ టూలో ఉన్నాము అండ్ ఈ రోజుతో హెచ్టిఎంఎల్ క్లోజ్ అయిపోతుంది నేను నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ స్టార్ట్ చేస్తాను అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి బేసిక్గా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్లో కొత్తగా ఇన్సర్ట్ చేసిన ట్యాగ్స్ గురించి మనము తెలుసుకుందాము ఈరోజు అండ్ మనము ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసేయడానికి ఇవి చాలా యూజ్ అవుతాయి సో ఈరోజు టోటల్గా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్లో ఇన్సర్ట్ చేసిన అంటే డిక్లేర్ చేసిన ట్యాగ్స్ గురించి మనం చెప్తున్నాను అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే సెక్షన్ సెక్షన్ ట్యాగ్ సెక్షన్ ట్యాగ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ అలాగే ఇది వచ్చేసి క్లోజ్ ట్యాగ్ అండ్ ఈ ట్యాగ్లో వచ్చేసి మళ్ళీ టూ సబ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హెడ్డర్ హెడ్డర్ ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ అలాగే క్లోజ్ ట్యాగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫూటర్ ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ అలాగే ఇది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇవి దేనికి యూజ్ అవుతాయంటే హెడ్ మన వెబ్ పేజ్లోని ఏదైనా ఒక సెక్షన్ని డిక్లేర్ చేయడానికి మనము ఈ సెక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఈ సెక్షన్లోనే హెడ్డర్ అండ్ ఫూటర్ అని ఉంటాయి మనము ఈ సెక్షన్ని యూజ్ చేయకుండా హెడ్డర్ ఆర్ ఫూటర్ని మనం యూజ్ చేయలేము హెడ్డర్ని ఫూటర్ని యూజ్ చేయాలంటే మనం సెక్షన్లోనే యూజ్ చేయాలి అండ్ ఇవి మనకు ఇప్పుడు ఎలా యూజ్ అవుతాయని నేను చూపిస్తాను సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా హెడ్డింగ్ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి వెబ్ పేజ్కి దాన్ని మనం హెడ్డర్లో రాస్తాము చూడండి ఇప్పుడు నేను హెచ్ వన్ యూజ్ చేసి ఒక హెడ్డింగ్ రాస్తున్నాను ఓపెన్ ట్యాగ్ ఇది అండ్ అలాగే ఇది క్లోజ్ ట్యాగ్ చూడండి నేను సెక్షన్లో హెడ్డర్ హెడ్డర్లో హెచ్ వన్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి ఎవరి కంటు హెచ్టిఎంఎల్ అని రాసాను కంట్రోల్ ఎస్ఎస్ సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇలా వచ్చేస్తుంది వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ అని ఓకేనా అండ్ ఈ ఫూటర్లో మనము ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అండ్ నేను హెచ్ సిక్స్ని యూజ్ చేసి బై అని నా నేమ్ రాస్తున్నాను ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నేను మీకు అది కూడా కంట్రోల్ వేసి చూడండి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫోటోలు రాసినప్పుడు అయితే ఇది మనకు వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి హెడ్డర్లో యూజ్ చేసింది మనం ఇలా టాప్లో రావడానికి యూజ్ చేస్తాం జాబ్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ తెలుగు అని ఇక్కడ వచ్చేసిందా సో ఇలా మనం హెడ్డర్ని యూజ్ చేసి మనం ఇలా రాస్తాం అండ్ అలాగే ఫుటర్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కింద కనిపిస్తుంది డెవలప్డ్ బై అభిషేక్ అని సో ఇలా మనము ఫుటర్లో రాసిన కంటెంట్ అనేది వెబ్ పేజ్లో కింద వచ్చేస్తుంది అండ్ హెడ్డర్లో రాసిన కంటెంట్ అనేది వెబ్ పేజ్లో పైన వచ్చేస్తుంది అనమాట దీనికి దీనికోసం మనము హెడ్డర్ అండ్ ఫుటర్ని యూజ్ చేస్తాము ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు యూజ్ ఏంటంటే మనము సపరేట్గా సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసినప్పుడు దీనికి ఒక కలర్ దీనికి ఒక కలర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు బార్డర్ సప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ మార్జిన్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట దానికోసం మనము ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్లో సెక్షన్ పార్ట్స్లో హెడ్డర్ అండ్ ఫుటర్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ ఇప్పుడు మీ వెబ్ పేజ్లో ఏదైనా ఆర్టికల్ గురించి మీరు డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి దానికోసం కూడా ఒక ట్యాగ్ ఉంది మనకు అది ట్యాగ్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ ట్యాగ్ ఆర్టికల్ ఏదైనా ఆర్టికల్ కానీ ఏదైనా బ్లాగ్ గురించి కానీ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే మీరు వెబ్ పేజ్లో దాన్ని మనము లేదా ఒక న్యూస్ పేపర్ కానీ ఒక న్యూస్ పేపర్ కానీ ఒక బ్లాగ్ గురించి కానీ ఒక మ్యాగజైన్ గురించి కానీ దేని గురించి మీరు డిస్ప్లే చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దేని గురించి అయినా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే మనం ఈ ఆర్టికల్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాగ్ స్పాట్ గురించి ఏదైనా ఒక బ్లాగ్ స్పాట్ని ఆర్ ఏదైనా ఒక న్యూస్ పేపర్ని ఆర్ ఏదైనా ఒక మ్యాగజైన్ని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే మనం ఈ ఆర్టికల్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెండ్ చూడండి ఈ మామూలుగా రాసిన దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది సైజ్ అనేది ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఏదైనా 
ఏదైనా మనం బ్లాగ్ స్పాట్ని లేదా న్యూస్ పేపర్ని లేదా మ్యాగ్జైన్ని సెర్చ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం దానికోసం ఈ ఆర్టికల్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి తెలుసుకో మీరు హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్ తెలుసుకోవాల్సింది మెయిన్ ట్యాగ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే మెయిన్ ట్యాగ్ మన వెబ్ పేజీకి సంబంధించిన మెయిన్ కంటెంట్ని మనము ఈ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి రాస్తాం మెయిన్ కంటెంట్ మన వెబ్ పేజీలో దేని గురించి అనేది మెయిన్ కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయడానికి మనం ఈ మెయిన్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి రాస్తాం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నావిగేషన్ పార్ట్ ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ అలాగే ఇది క్లోజ్ ట్యాగ్ నావిగేషన్ పార్ట్ వచ్చేసి లింక్స్ గురించి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు పైన అబౌట్ అస్ అండ్ కాంటాక్ట్స్ అని ఉంది కదా వీటిని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు వేరే పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా ఇలా ఇలాంటి నావిగేషన్ అంటే మనము హెడ్డర్ పార్ట్లో ఇచ్చే లింక్స్కి లింక్స్ కోసము మనం ఈ నావిగేషన్ పార్ట్ని యూజ్ చేస్తాము ఈ నావిగేషన్ పార్ట్స్ దేనికోసం అంటే లింక్స్ని చూపించడానికి లేదా లింక్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మనం ఈ నావిగేషన్ పార్ట్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ మెయిన్గా మనం వచ్చేసి ఈ వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా ఈ సెక్షన్ని మాత్రం యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఈ ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయము అండ్ ఈ మెయిన్ని కూడా యూజ్ చేయము ఈ నావిగేషన్ పార్ట్ అంటే లింక్స్ని యూజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో ప్రతి వెబ్సైట్కి మ్యాక్సిమం ఇలా అబౌట్ అస్ కాంటాక్టర్స్ అని హోమ్ పేజ్ అని కంపల్సరీ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇది కూడా నావిగేషన్ ట్యాగ్ని కూడా మనం యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా తెలుసుకోవాల్సింది మీరు మెయిన్గా డ్యూ ట్యాగ్ ఈ డ్యూ ట్యాగ్ కూడా మనము యూజ్ చేస్తాము మనము సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి ఏదైనా స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ట్యాగ్స్ అన్నీ యూజ్ అవుతాయి మనం సిఎస్ఎస్ని కాకుండా మామూలుగా హెచ్టిఎంఎల్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ ట్యాగ్స్ అనేటి ఏం యూజ్ అవ్వవు ఓన్లీ సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి ఎక్స్ట్రా స్టైల్స్ని అప్లై చేయాలంటే యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఇంకో ఈరోజు మీకు కొన్ని బేసిక్స్ చెప్తాను కొన్ని సింబల్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మీరు చూ చూడండి ఇక్కడ దీంట్లో డెవలప్డ్ బై అభిషేక్ అని ముందట కా కాపీ రైట్ సింబల్ వచ్చేసి చూడండి ఇలాంటి సింబల్స్ని కనుక మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్ రాసి సిఓపివై కాపీ అని రాసి సెమికోలన్ ఇచ్చినట్టయితే ఇలా ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కాపీ సెమికోలన్ అని ఇచ్చినట్టయితే అది కాపీ రైట్ సింబల్ కిందకి టర్న్ అయిపోతుంది అన్నట్టు కంట్రోల్ ఎస్ఎస్ సేవ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి కాపీ రైటెడ్ సింబల్ అనేది వచ్చేసింది సో ఇలా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ సెమికోలన్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి టీఎం అని వచ్చేస్తుంది అంటే ట్రేడ్ మార్క్ అనమాట ఇది ట్రేడ్ మార్క్ సింబల్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి టీ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని రాస్తాము అండ్ అలాగే కాపీ రైట్ సింబల్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కాపీ అని రాస్తాము అండ్ అలాగే రిజిస్టర్ సింబల్ని యూజ్ చేయడానికి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆర్ఎజి అని రాసి సెమికోలని యూజ్ చేస్తే మనకు అది రిజిస్ట్రేషన్ సింబల్ వచ్చేస్తుంది రిజిస్టర్డ్ అని ఉంటుంది కదా సింబల్ ఆ సింబల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకు చూపిస్తాను అది కూడా కంట్రోల్ చేస్తాను అండ్ రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఈ సింబల్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆర్ అని ఉంటుంది కదా అంటే రిజిస్టర్డ్ అనమాట అది ఇదేమో కాపీ రైటెడ్ ఇది ట్రేడ్ మార్క్ ఇది రిజిస్టర్డ్ సో ఇలా మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనము సింబల్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఈజీగా అండ్ ఒకవేళ మీరు కొన్ని సింబల్ ఇంకా కొన్ని సింబల్స్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ స్పేడ్స్ సింబల్ యాడ్ చేయాలనుకోండి స్పేడ్స్ అని రాసి సెమికోలని ఇచ్చినట్టయితే స్పేడ్స్ సింబల్ అనేది మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి స్పేడ్స్ సింబల్ వచ్చేసింది ఇలా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్పేడ్స్ ఉన్నాయంటే ఆటోమేటిక్గా హార్ట్స్ డైమండ్స్ డైమండ్స్ క్లబ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి హార్ట్స్ చూపిస్తాను హార్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లబ్స్ సారీ సేమ్ కోలన్ వచ్చా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి 
డయమ్స్ అంటే డయమ్ డైమండ్స్ని డయమ్స్ అని రాస్తాము చూడండి ఇప్పుడు నేను రాసాను స్పేడ్స్ హార్ట్స్ క్లబ్స్ డైమండ్స్ అని కంట్రోల్ ఎస్ చేయవు అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఆ సింబల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఈ క్లబ్స్ ఇది డైమండ్స్ ఇది సారీ డైమండ్స్ ఇది హార్ట్స్ ఒకటి స్పేడ్స్ క్లబ్స్ డైమండ్స్ హార్ట్స్ ఫోర్ సింబల్స్ అనేటివి ఫోర్ వచ్చేసాయి సో ఇలా మనం సింబల్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే గ్రీక్ లెటర్స్ ఉంటాయి కదా ఆల్ఫా బీటా గామా అనేటివి వాటిని కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అవి ఎలాగంటే సేమ్ ప్రాసెస్ అన్నింటికీ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్ అనేది ఫస్ట్ ఇచ్చేసి అండ్ తర్వాత మీకు ఏ సింబల్ అయితే కావాలనుకుంటున్నా దాన్ని ఇచ్చేసి సెమీ కోలోని ఇచ్చేసి సరిపోతుంది నేను ఇప్పుడు గా ఆల్ఫా అని ఇచ్చేసాను కదా కంట్రోల్ ఎస్ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఆల్ఫా సింబల్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఇలా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నేను మీకు సింపుల్గా అర్థం కావడానికి ప్రీ ట్యాగ్ నేను ఇచ్చేస్తాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇలా సెంటర్లో రావడానికి నేను ప్రీ ట్యాగ్ నేను చేశాను కాపీరైట్ సింబల్ ఇది ట్రేడ్ మార్క్ సింబల్ ఇది రిజిస్టర్డ్ మార్క్ సింబల్ ఇది స్పేడ్స్ సింబల్ చూడండి ఇదేమో హార్ట్ సింబల్ ఇది క్లబ్స్ సింబల్ ఇది డ్యాన్స్ సింబల్ ఇది ఆల్ఫా సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమిటి ఆల్ఫా తర్వాత బీటా బీటా గామా అన్ని ఒకటి ఎట్ ఏ టైం చూపిస్తాను నేను చూడండి సారీ బీటా కదా బీటా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ గామా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డెల్టా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎప్స్లాన్ ఇలా మీరు ఏ సింబల్ అయినా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నా సేమ్ మెథడ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ అని రాసేసి మనకు కావాల్సిన సింబల్ రాసి సెమీ కోల్ నుంచి చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు అని రాసేసాను కంట్రోల్ వేస్తే అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సారీ నేను ఎప్సిలాన్ స్పెలింగ్ తప్పు రాసాను ఎప్సిలాన్ ఎప్సిలాన్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాపీరైటెడ్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ట్రేడ్ మార్క్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి రిజిస్టర్డ్ మార్క్ ఈ ఫోర్ వచ్చేసి ప్యాక్ సింబల్స్ స్పేడ్స్ క్లబ్స్ డైమండ్స్ హార్ట్స్ అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా అవి ఫస్ట్ వన్ ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా ఎప్సిలాన్ అండ్ జీటా ఈ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి జీటా అనమాట సో ఇలా కూడా మీరు సింబల్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఫైనల్గా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లోనే మళ్ళీ హెచ్టిఎంఎల్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను కంట్రోల్ సి కాపీ కంట్రోల్ బి పేస్ట్ మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఏంటండి మనం బాడీ ట్యాగ్లో ఏది రాసినా కూడా అది మనకు వెబ్ పేజీలో డిస్ప్లే అవుతుంది అని చెప్పాను బట్ ఇప్పుడు నేను అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇది బాడీ ట్యాగ్ కదా ఈ బాడీ ట్యాగ్లోనే నేను మళ్ళీ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ని రాశాను డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇదంతా హెచ్టిఎంఎల్ అని రాసేసాను అండ్ ఇక్కడ వెల్కమ్ అని రాస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి మనకు ఓన్లీ వెల్కమ్ అని మాత్రమే వచ్చింది టోటల్గా ఈ కోడ్ అంతా టోటల్గా రాలేదు ఎందుకంటే హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ట్యాగ్స్ని డిస్ప్లే చేయదు కదా ఇవన్నీ ట్యాగ్స్ కాబట్టి హెచ్టిఎంఎల్ దీన్ని డిస్ప్లే చేయదు సో ఇప్పుడు మనము ఒకవేళ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ని హెచ్టి వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఈ లెస్ దెన్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ట్యాగ్స్ లెస్ దెన్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్స్ ఈ సింబల్స్ తీసేసి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఎల్టి అండ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ జిటి అని రాయాలి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఎల్టీ అంటేనేమో లెఫ్ట్ దెన్ సింబల్ అనమాట 
gt antane mo greater than symbol in anni entini thesesi less than symbol raasi chupistan chudandi ippudu sorry and next to chesi greater than symbol ni change cheyali chudandi ippudu nenu anni chesestunnanu anni total ga less than symbols and greater than symbol thesesi less than symbol unna place lo at the rate of lt chesina and greater than symbol unna place lo at the rate of gt ani chesanu and then control s save and browser ki refresh chesina appudu chudandi manaki web page web code anedi mottham display ayipoyindi but okay line lo chesin so ala kaakunda manam em cheyali ante pre tag ni use chesukochu lekapothe manam break tags ni kuda use chesukochu nenu pre tag ni use chestunna chudandi ikkada pre tag ni use chesina appudu and open tag and idi alage close tag control s save and browser ki refresh chesina appudu chudandi html code anedi vachesindi but manaku ikkada last ki vachesindi ending lo enduku ante pre tag ni use chesina appudu manaki white spaces anedi valid kadandi anduke ee ending lo vachesi nenu koncham zoom taggistanu inta koncham zoom chesanu kada zoom taggiste me easy ga ardu chudandi html code anedi display ayipoyindi Doc type HTML, HTML open tag is closed tag and the head tag is closed tag, the body open tag is the body closed tag and the title tag. So, we will have a web page in the same way in the HTML code and display the HTML code and we will follow the formula. And we will have a code in the same way, code tags in the same way, and we will have a code in the same way, and we will have a code tags. చూడండి ఇప్పుడు కూడా ఒక ఇలాంటి వచ్చింది బట్ మనం ఇలా చేంజ్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం అంటే కన్ బ్రేక్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం అప్పుడు మనకు కావాల్సిన విధంగా హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అనేది మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు టోటల్గా నేను బ్రేక్స్ ట్యా బ్రేక్ ట్యాక్స్ని యాడ్ చేశాను అండ్ కంట్రోల్ ఎస్ చేసి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి హెచ్టిఎంఎల్ కూడా అనేది వచ్చేసింది లాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ టైటిల్ హెడ్ బాడీ వెల్కమ్ బాడీ హెచ్ బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ ఓపెన్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ సో ఇలా మనము ఏదైనా కోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ నేను సీఎస్ఎస్ ట్యూటోరియల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఆ వీడియోస్ కూడా ఫాలో అవ్వండి దాని ద్వారా మీరు ఒక మీ సొంతంగా వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్ అనేది నేను సొంతంగా డెవలప్ చేసుకున్నాను సో మీరు కూడా మీ సిఎస్ఎస్ అయిపోయే లోపు ఈ ఇలాంటి వెబ్సైట్ని మీ సొంతంగా డెవలప్ చేసుకోగలరు మనము లింక్స్ క్లిక్ చేస్తే లింక్స్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఏ క్లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే అది ఓపెన్ అవుతుంది ఇలా మీరు కూడా సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా నేను ఎలాగో చూపిస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్